Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin cảnh báo đụng độ vũ trang giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông vào năm 2020 này Vấn đề Biển Đông đã ngày càng nóng lên đặc biệt căng thẳng giữa hai nhà nước cùng theo thể chế chủ nghĩa cộng sản này đã lên đến đỉnh điểm trong thời gian vừa qua khi Trung Quốc liên tục đưa tàu và xung phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và báo chí quốc tế đã miêu tả và dự đoán rằng năm 2020 này sẽ là thời điểm có thể xảy ra cuộc đụng độ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tiến vào Biển Đông trong thời gian vừa qua. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh chiếc tàu sân bay này đã được đóng mới và được trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại cùng những chiếc máy bay chiến đấu được mua của Nga và rất nhiều máy bay do Trung Quốc tự sản xuất. Một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ mới đưa ra nhận định về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trong năm 2020 với nhiều điểm nóng trên thế giới và trong đó có Biển Đông. Dựa trên đánh giá của các chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ về 30 cuộc xung đột tiềm tàng có thể xảy ra leo thang trong năm tới, tức là năm 2020 này. Cũng như tác động của chúng đối với các quyền lợi của Hoa Kỳ, Hội đồng Đối ngoại nhận định rằng một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, Triều Tiên, hoặc với Trung Quốc ở Biển Đông vẫn là những điều gây ra mối quan ngại lớn nhất ở nước ngoài. Tổ chức nói, nơi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh từng tới phát biểu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nói rằng Biển Đông là một trong các ưu tiên hàng đầu đối với Hoa Kỳ trong năm 2020. Thì như vậy rõ ràng, với những việc Trung Quốc liên tục đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào thời gian qua và dường như chỉ có các nước dân chủ và tự do mà đứng đầu là Mỹ ra lên tiếng kêu gọi và ủng hộ Việt Nam chống lại Trung Quốc về hành động sai trái này. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã chứng kiến những nước cung thể chế của chủ nghĩa Cộng sản của Việt Nam và xã hội chủ nghĩa như Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và một số nước khác đã không hề lên tiếng để ủng hộ Việt Nam trong cả quá trình vừa qua khi Việt Nam bị Trung Quốc bắt nạt trên Biển Đông. Và các chuyên gia của Mỹ cũng cho rằng có khả năng rất cao Việt Nam nằm trong số những nước sẽ đụng độ với Trung Quốc trong thời gian tới trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh mà vũ khí của Việt Nam đã được trang bị để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Đây là hệ thống tên lửa chống hạm 4K-51 Rubes của Việt Nam đã được Liên Xô sản xuất và vào biên chế quân đội Việt Nam từ những năm 1980 và có tầm bắn tối đa tới 80 km. Và để gần lại các bạn thấy những tên lửa này, mặc dù được sản xuất từ khá lâu, từ thời Liên Xô cũ, nhưng nó vẫn đang được sử dụng ở Việt Nam và được cho rằng vẫn là một trong những vũ khí chủ lực của quân đội Việt Nam để chống lại các chiến hạm của các nước xâm phạm chủ quyền. Với nhận định về tác động cao và có khả năng xảy ra ở mức vừa phải, Hội đồng đối ngoại đề cập tới một cuộc đối đầu vũ trang quanh các khu vực hải và lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và một hoặc nhiều hơn các nước Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và thậm chí cả với Đài Loan. Tình hình Biển Đông nóng lên trong những tháng cuối năm 2019 vì vụ đối đầu của tàu hải cảnh hai nước láng giềng phương Bắc ở Bãi Tư Chính cũng như việc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào lãnh hải mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng giống như Ấn Độ, Việt Nam không có đồng minh quân sự và buộc phải một mình đối đầu với sự xâm lược của Trung Quốc. Và dường như biết được sự nguy hiểm cận kề với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam nếu để xảy ra đụng độ với Trung Quốc. Nhà cầm quyền tại Hà Nội đã công bố sách trắng quốc phòng trong năm 2019 và trong đó đã được tăng từ 30 lên 40 để làm vừa lòng người đồng chí từ Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vào tháng 5 năm 2019. Năm 2019 đánh dấu lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng, trong đó Trung Quốc nhiều lần được đề cập nhất là về các vấn đề liên quan tới Biển Đông. Sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông cần được xử lý hết sức tỉnh táo, cẩn trọng, không để ảnh hưởng đến tiêu cực đến đại cục hòa bình, 
sự hữu nghị và hợp tác phát triển của hai nước. Sách trắng quốc phòng Việt Nam đã viết như vậy. Giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Hai bên cần tiếp tục đàm phán, hiệp thương tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhưng Indonesia thì lại khác. Họ đã thể hiện lập trường cứng rắn và mạnh mẽ trước sự xâm phạm chủ quyền từ các tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc mang biển số 3303 đang làm nhiệm vụ mà họ gọi, được gọi rằng bảo vệ tàu đánh cá Trung Quốc khỏi lực lượng thực thi pháp luật của Indonesia vào ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2019. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc rất lớn đang chặn ngăn chặn các chiếc tàu chấp pháp của Indonesia. Ảnh này do Bộ Tư lệnh Vùng Hải quân Indonesia cung cấp. Hôm 1 tháng 1, Indonesia đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một phần tranh chấp ở Biển Đông vì các tuyên bố này họ nói rằng không có cơ sở pháp lý. Trước đó, hôm 30 tháng 12 năm 2019, In Jakarta, Jakarta đã phản đối Bắc Kinh về sự hiện diện của một tàu tuyển duyên Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của họ. Các quan chức hàng đầu của Indonesia đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Jakarta và nói rằng Tàu tuần duyên Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Natuna. Và điều này các bạn thấy rất rõ rằng phản ứng rất mạnh mẽ của Indonesia trước sự xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của họ do phía Trung Quốc đã gây ra. Và trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến liên tục hơn 4 tháng tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không công bố về việc họ có triệu tập đại sứ của Trung Quốc lên hay không và ngoài ra những người đứng đầu của Đảng, nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng không hề dám nhắc đến tên Trung Quốc là nước xâm phạm chủ quyền và ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu của chính phủ cũng không dám nói là Trung Quốc. Và điều đó chứng tỏ rằng chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản tại Việt Nam dường như là quá sợ hãi trước người Trung Quốc này. Và trong thời gian tới, dự đoán tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Indonesia sẽ ngày càng gia tăng. Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 31 tháng 12 năm 2019, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển của họ, và cả Trung Quốc và Indonesia đều có các hoạt động đánh bắt bình thường ở đó. Bộ Ngoại giao Indonesia đã đáp trả mạnh mẽ và kêu gọi Trung Quốc giải thích cơ sở pháp lý và biên giới rõ ràng về tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này dựa trên Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, viết tắt là UN Close. Bộ Ngoại, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia không có cơ sở pháp lý và chưa bao giờ được UN Close 100, 1982 công nhận. Jakarta cũng yêu cầu cũng nhắc lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong vùng tranh chấp lãnh hải với Philippines đã bị tòa trọng tài thường trực bác bỏ vào năm 2016. Nhưng sau tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng vào cuối năm vừa rồi, tức là ngày 31 tháng 12 năm 2019, về chủ quyền của họ trên đảo Trường Sa, thì Việt Nam cũng vẫn im lặng, chưa có hồi đáp. Vào hồi tháng 10, Trung Quốc cũng đã phô diễn sức mạnh quân sự của mình, một động tác có vẻ thách thức các nước trong khu vực và trên thế giới bằng những loại vũ khí tầm xa và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó, hôm 1 tháng 10 năm 2019, Trung Quốc đã trình làng tên lửa hạt nhân chiến lược xuyên lục địa có tên gọi là Đông Phong 41 với tầm bắn lên tới 15.000 km, làm các chuyên gia nhận định là một tín hiệu gửi tới các nước tranh chấp Biển Đông như Việt Nam và thậm chí cả với Mỹ. Thì rõ ràng với những tên lửa khổng lồ như thế này thì Trung Quốc sẽ rất dễ dàng khống chế toàn bộ vùng lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam và họ có thể bắn chúng bất cứ ở đâu họ muốn vì tầm bắn của nó tới 15.000 km và Việt Nam chưa có thứ vũ khí có thể chống đỡ được với tên lửa xuyên lục địa này của Trung Quốc. Trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước với sự tham gia của 15.000 binh sĩ, hơn 160 máy bay cùng gần 600 các thiết bị quân sự Dàn tên lửa Đông Phong 41 này đã được trở qua quảng trường Thiên Amôn, 
với sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cảnh Bình và các quan chức Trung Quốc khác. Một số chuyên gia nhận định rằng ngày Quốc Khánh là dịp để họ bộc lộ rõ hơn, khẳng định hơn nữa cả sự đe dọa của họ đối với các nước xung quanh mà trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình cũng đã ra tuyên bố rõ ràng về đường lối của Trung Quốc trong thời gian tới và nhắm tới những nước ở xung quanh. Ông nói không gì có thể ngăn cản ngăn cản đất nước và dân tộc Trung Hoa tiến lên. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình phát biểu trước lễ duyệt binh nhân dịp 75 năm, 70 năm Quốc Khánh Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa trong thời gian vừa qua và hình ảnh ghi nhận được ở trên khán đài tại quảng trường Thiên Nam Môn. Và một giả thiết lạnh gáy về xung đột Biển Đông cũng đã được một số chuyên gia đưa ra mà Việt Nam được đặt thành miếng mồi ngon của Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần đâm húc và áp chế tàu kiểm ngư của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một giả thiết quan trọng được đặt ra là nếu căng thẳng hiện nay ở Biển Đông dẫn đến xung đột toàn diện, thì dường như ngày càng có khả năng mục tiêu mà Trung Quốc tấn công đầu tiên sẽ là Việt Nam. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ những hình ảnh của những chiếc tàu hải cảnh với trọng tải rất lớn và được trang thiết bị hiện đại đang xua đuổi các tàu cảnh sát biển của Việt Nam ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc nói rằng đó là thuộc lãnh thải của họ. Hai bên đã đối đầu với nhau tại khu vực bãi tư chính giàu nguồn năng lượng mà không bên nào có vẻ muốn lùi bước. Trung Quốc vẫn chống lại việc những bên tranh chấp khác khai thác các nguồn tài nguyên tại những các vùng biển đang tranh chấp. Nhưng cuộc đối đầu hiện nay với Việt Nam có thể phục vụ mục đích chiến lược kép cho Bắc Kinh. Trish Kosman, một nhà phân tích quốc phòng, lập luận rằng nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công quân sự ở Biển Đông, đối thủ được lựa chọn rất có thể sẽ là Việt Nam. Và với nhận định của các chuyên gia, Quốc tế như vậy thì rõ ràng trong thời gian tới Việt Nam cần phải có những biện pháp đề phòng và trước mọi động thái của Trung Quốc khi họ đã liên tục gây căng thẳng trên Biển Đông và ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ làm gì khi xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc? Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất mà Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam ở Hà Nội cần phải trả lời cho người dân cả nước. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam là một thành viên của ASEAN và là có quyền phủ quyết, trong khi các nước như Campuchia hay Lào muốn có một ngôn ngữ mềm mỏng hơn với Trung Quốc, thì Việt Nam cũng có quyền yêu cầu có một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nếu không thì Việt Nam có quyền phủ quyết sẽ dẫn đến đổ vỡ về mặt ngoại giao, những bế tắc trong các cuộc họp của ASEAN, một điều mà không ai mong muốn cả. Nếu Việt Nam cứng rắn mạnh mẽ hơn thì nếu không đạt được toàn bộ ý nguyện của mình thì ít nhất cũng bảo vệ được một phần. Còn nếu như Việt Nam không lên tiếng, không đưa ra các lập trường cứng rắn thì chắc chắn Việt Nam sẽ bị thiệt thòi và mất mát. Hiện nay, Việt Nam còn có Mỹ, một đối tác tiềm năng trong tương lai có thể giúp Việt Nam cân bằng hơn trong một tương quan. Nhưng chính điều này lại dẫn đến việc bùng nổ mâu thuẫn trên Biển Đông. Đó là vì Trung Quốc không muốn điều đó. Và Việt Nam đã là một đất nước trải qua hàng ngàn năm bắc thuộc trong cả quá trình lịch sử. Thì quân lệnh bành trướng bá quyền phương Bắc vẫn luôn tìm mọi cách thôn tính Việt Nam. Điều đó đã thấy rõ qua những cuộc chiến xâm lược gần đây nhất là vào năm 1974 khi Trung Quốc tấn công quân đội Việt Nam Cộng Hòa và cướp đi toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Năm 1979, Trung Quốc xua quân tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, giết hại hàng vạn phụ nữ, trẻ em, người già và các sự chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. Gần đây nhất, vào năm 1988, 60 chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã bị Trung Quốc giết hại trên đảo Gạc Ma, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tất cả những điều đó nói lên Việt Nam cần phải cảnh giác trước nhà cầm quyền Bắc Kinh. Sự an toàn của gần 100 triệu người dân Việt Nam, sự thận vượng của đất nước chỉ có thể được đảm bảo khi Hà Nội vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản để trở thành đồng minh của Mỹ và các nước dân chủ tự do trên thế giới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm D từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm D để nhận được những thông tin 
mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Bắc Đức.